അല്ലേ തിളക്കൂല ആദ്യട്ടാ ഈ ഫ്ലാറ്റ് കൊള്ളാട്ടോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് ആദ്യട്ടാ ലില്ലുവേ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫ്ലാറ്റിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അന്ന് സ്വാമിജി പറഞ്ഞില്ലേ സ്വാമിജി വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്റെ ബാലൻ ഇവിടെ മാറാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് വൈകിയ കേക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കുമ്മ എന്നിട്ട് വേണം അന്ന് കണ്ട പോലെ കണ്ട ഓളും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കയറി വരാൻ അല്ലേ അത് പിന്നെ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ ഒരു പ്രണയമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത റിയ കൊച്ചി വന്നപ്പോ തന്നെ ഓള് കണ്ടു കൊച്ചി വന്ന് കാണിക്കാലേ കൊച്ചി രാജാവോ നീ എന്റെ ചക്കരയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറിയത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സോട് പോലും പറയാൻ ഞാൻ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും ചീരനാട് മുത്തപ്പൻ സത്യം ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരൂല ചീരനാട് മുത്തപ്പൻ അതിന്റെ അപ്പൂപ്പനോ കളിക്കാണ്ട് സത്യം ചെയ്യാതെട്ടാ അടുത്ത കേട്ടോ പലതല്ലേ അപ്പൊ ചീരയിലെ മുത്തപ്പനാണ് ചീരനല്ല ചീരനാട് മുത്തപ്പൻ ആ അപ്പൊ ചീരനാട് മുത്തപ്പനാണ് സത്യം 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 പോരെ ഇനി കുരിയച്ചൻ വല്ല മര്യാദയട്ടാ ഏയ് കുരിയച്ചന്റെ കാശൊക്കെ നമ്മള് സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ലേ അനിക്കുട്ടനും ആൻസിയോ എന്റെ പൊന്നു പോലെ നല്ല ദിവസമായിട്ട് നിനക്ക് നല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ അനിക്കുട്ടന് കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചിന് ഒരു കൊച്ചായി കാണും എങ്ങനെയുണ്ട് പാല് പഞ്ചാര ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് പാല ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചു തീർത്തിട്ട് പോയ പോരെ ഒറ്റ വലിയ കുടിക്ക ആദ്യട്ടാ കുടിക്കേ ഹലോ സാർ പിന്നെ നിനക്കുള്ള ഓഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ പുറകെ വന്നോളൂ 
ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് തന്നാ ഇതേ സർപ്രൈസ് നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ അയപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ നിന്റെ ഒരു സാറില്ലേ അവന് ഞാൻ കൊടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പാട്ട് വെച്ചൊരു ബോട്ട് പോയി ആദ്യട്ടാ അതിൽ മിസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം ജോലി ഇനി ബാങ്ക് ലോൺ ഇ എം ഐ ഒക്കെ ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ എന്റെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്റെ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യേട്ടാ കാര്യം കാണെങ്കിൽ കഴുതക്കാലം പിടിക്കണം എന്നല്ലേ ആദ്യേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വിളിയാ മുടിയനെ ഒന്നാമത് ആദ്യേട്ടാ ഞാൻ പുതിയൊരു പയ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവാല്ലേ ഭാര്യ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല പീക്ക് ടൈമിൽ ഒന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റണ രാത്രി ഒമ്പോടിയുടെ സ്ലോട്ടാ അത് വേണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്തു അത് വലിയ ആർപാടൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ശ്യാമിനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കോട് സാലറി കട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം അതാ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ ഇറക്കാ എളമേ ആ പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് പറഞ്ഞരുവോ ഈ കൊച്ചുപാലത്ത് എന്തിനാടി പായസം അതൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറ നീ കാര്യം എന്താണ് പറ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനാ ആദ്യമായിട്ട് സർപ്രൈസ് എന്ത് സർപ്രൈസ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ
നിന്റെ പ്രോഗ്രാം അതേ സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആരുടെ ഷാമ്പു കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്തിരുന്ന അനുഗ്രഹം മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഏലക്ക കിട്ടി ഏലക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ പഴയതാന്ന് തോന്നുന്നു കൊഴപ്പില്ലല്ലോ അതൊക്കെ എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ൾക്കാരല്ലേ ഇത് പഴയ സമയത്ത് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തല്ല ആദ്യമായിട്ടുള്ള വിഷമാ ഷോയ്ക്കൊരു മിഡ്നൈറ്റ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഷോ വിത്ത് ആദി മിഡ് നൈറ്റ് ഷോ വിത്ത് ആദി ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ അപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഒരു സർപ്രൈസ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ കൂടെ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഹലോ വെച്ചിട്ട് പോയാ ഇളയമേ ജീരകം ആ ഇനി ബാക്കി പറ ഞാൻ തപ്പട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചി ആർ ജെ ആദ്യാണ് വെൽക്കം ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ റേഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേൾക്കു അറിയു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം വിഷയം സംസാരിക്കും അതെ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫില് നല്ലൊരു ദിവസം അല്ലേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ കുറച്ച് മാത്രം പിടിച്ചേ ഇതൊക്കെണോ ഒരുപണി ഇന്നത്തെ നീ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തോ 
അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഷംപൂ ചെയ്തോളൂ എന്നോ ഷംപൂ എന്നോട് മറിക്കുമെന്നോ കലക്കു എന്നോ ഒക്കെ ആണല്ലോ എടാ നീ അധികം ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട ഇന്ന് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കയറി കാണണം കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ സമയമുള്ള ഷോ തുടങ്ങണോടെ എന്തേലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാ സമയമാണല്ലോ ജീവിതത്തിലെ ആന്തരികമായ ചിന്തനെ ഭൗതികമായ ചിന്തയാക്കി മാറ്റുന്ന സാധനമാണ് സാർ അതിനുശേഷം എന്താന്ന് അറിയില്ല ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും ചില സമയത്ത് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അത് സാർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണരാനായി രണ്ട് പഫ് കഞ്ചാവ് കൊടുത്തു സാർ ഈ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലോ കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും നാള് ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ കഥ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ആർ ജെ ആദി മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ ഒരാളോട് ഉണ്ട് ബാല എന്റെ ബാലാമണി പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പായസമാണ് പായസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മധുരമായ നിമിഷത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഒരു പാട്ട് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം വേഗം പായസത്തെത്തി പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു വിളിക്കുന്ന നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് ആർ ജെ ആദ്യമാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കേൾക്കൂ അറിയൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി ആർ ജെ ആദ്യമാണ് അത് നീ എനിക്കത് മധുരമല്ലേ അപ്പം ആ മധുരത്തെ പറ്റി തന്നെ കേക്കണ്ടേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റേഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കേൾക്കൂ അറിയൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി ആർ ജെ ആദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പായസമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പായസം നമ്മൾ ഏറ്റവും മധുരമായ നിമിഷത്തെ പറ്റിയാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ രേഷ്മ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രേഷ്മ ആ കോട്ടയം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പറയൂ അപ്പൊ നമ്മള് പായസത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നും ചേട്ടന്റെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ ബോളിയുടെ കൂടെ സേമിയയും പഴവും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പിടി പിടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്റെ ആദ്യമായിട്ടാ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കഴിക്കില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പാട്ടിലോട്ട് പോയാലും രേഷ്മ പാട്ടിനൊക്കെ ഇനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യച്ചേട്ടാ ഞാനേ ആദ്യമായിട്ട് പായസം കുടിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് പറയട്ടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കഴിഞ്ഞ പിറന്നാളിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായി പായസം ഉണ്ടാക്കി ഓ എന്റെ ആദ്യേട്ടാ മറക്കാൻ പറ്റൂല ചേട്ടന്റെ ലൈഫില് ഈ പായസത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ പാട്ടോ ഇപ്പോ 
നാടിനാകെ കവലാകും വീരൻ മണ്ണിൽ ഒരുങ്ങി മുന്നിൽ പറന്നേ മതിയോ അടിപൊളി ഏട്ടാ ഇനി ഒരു മെലഡി കൂടി ഹലോ എളേമ ഒരു പണി കിട്ടി ഞാനേ പായസ പൗഡറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സോഡ പൗഡറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനെന്തിയോ <laughs> 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 പരത്തള്ളവിടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നില്ലേ കട്ടൻ ചായയല്ലേ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിക്കുന്നു അത് കുടിച്ചിട്ട് അവരോട് പോയി ചാവുമ്പളയമ്മനെ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു വല്യമ്മനെ വിളിച്ചാ മതിയായിരുന്നു വല്യമ്മനെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം പല ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായി കപട സ്നേഹം നടിക്കുന്നു എന്തിന് ഫേക്കാവുന്നു എന്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഞെട്ടിക്കുക അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആ ദിവസം ആവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ നടത്തുക ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സിലാവാം മുടിയിലാവാം മുഖത്താവാം ലിപ്സ്റ്റിക്കിലാവാം എന്തിനാണെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം ഭർത്താക്കന്മാർ ഞെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവർ നിങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രസ്ഡാവും കൺഫോം ഹലോ എടി ഞാനിവിടെ അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുക നീ ഒന്ന് പറ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ കൊള്ളാം ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാറെങ്കിൽ നീ കളിക്കാണ്ട് കാര്യം പറ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എണീക്കണേക്കാളും ഫ്ലാറ്റിലെത്തണം എന്നോടാ ബാല ആകെ കൂടി ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ ടൂറിനാ 
അത് വീഗലാൻഡും ലുലുമാളും പോണതാണെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിലും പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാനാ നിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം നീ വീഗലാൻഡിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടല്ലേ എനിക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതുകൂടെ പറ്റില്ലോളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യല്ലേ അത് വിട് ഞാനിപ്പോഴേ അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് നിക്കുവ നീ ഒന്ന് സ്ഥലം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അല്ല അമ്പലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ നോക്കി വെച്ചു ഫ്ലാറ്റിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആഹാ മിടുക്കി ഭക്തിക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ഇന്നാദ്യേട്ടന് പറന്നാളല്ലേ അത് മാത്രല്ല ഇന്നലെ ഒരു കയ്യബദ്ധം മറ്റി അതിന്റെ ക്ഷീണം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റണം നീ കളിക്കാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ബാല ആ എന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ഗായത്രി അവളെ എറണാകുളത്ത് അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വിളിച്ചു നോക്കാം നീ കോളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണേ ഓക്കെ 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 ജോലിയല്ലേണ്ടേ ആ എൻട്രി ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ അതിലാവുമ്പോൾ എൻട്രിയുടെ എലിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ സാംസങ് പോലുള്ള കമ്പനികളിലെ മെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നീ അതൊന്ന് നോക്കാൻ പറ എടി എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണ്ടേ അവനാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൈ നോക്കിയതാ അവസാനം എനിക്കറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ തന്നെ മറന്നു അടിപൊളി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ അവൻ്റെ അടുത്ത് അബർണ മൽബറി ഇല്ലേ അവരുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ അയ്യോ ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു എടി എന്റെ ഫ്രണ്ട് ബാലുണ്ട് അവൾ എറണാകുളത്തുണ്ട് അവൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ഞാൻ എന്തായാലും കോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എടി ബാല ഗായത്രി ലൈലുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ സംസാരിക്കട്ടോ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ സമയമായി എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഡി ആ ഊ ഊ പറ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ കൊച്ചേ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും പറയണ്ട മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പറ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒക്കത്തില്ലല്ലോ ഇതിപ്പം അമ്പലത്തിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ബോർഡൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതെനിക്കൊരു വള്ളിയാവോ ശരിക്കും <laughs> എത്തിയാ ഞാനിവിടെ മോളിലെത്തി ആ ഒബ്രോണ്ട് ഉള്ളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പറയ ഇന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും ഓക്കെ ി 
கண்களுச்சி வண்ண பழமொழி அச்சு வண்ண குச்சி போன புதுமொழி பொண்ணிலான துன்பங்கள் முன்ன தடைய முன்னாட குட்டி இனி முது போது நாடி மாறி കാക്കനാട് സ്റ്റുഡിയോ ലെവൻ ഒന്ന് നിക്കേ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പരിഷ്കാരിയായിട്ട് ഇനി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ ശരി എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ച് എടുത്തോ എടുത്തില്ല എത്ര തവണ വിളിച്ചു എന്നാലും തനിക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണോ അല്ല തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചെന്നറിയോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് കേൾക്കാം താൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും എന്നെ ബെഡിൽ കണ്ടില്ല ഓക്കെ താൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തുമില്ല തനിക്ക് പേടിയാവോ ഇല്ലേ എനിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ 
ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കൊച്ചിയായ കൊച്ചി മുഴുവൻ നടന്നല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പടുകൂറ്റ സർപ്രൈസ് കെട്ടിച്ചിരിക്കുവല്ലേ നീ ഒരു സർപ്രൈസ് തരാം നഞ്ചത്തോട്ട് കേറണ്ട പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ എത്ര നേരമായിരുന്ന് വരാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇല്ല 
ഇതാണ് ഹീറോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓണാക്കി നോക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡ് കേട്ട് ബ്രേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഓണാക്ക് ചെറുമയുടെ തല തെറിച്ച കുരുപ്പുണ്ടല്ലോ അവൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഈ വണ്ടി കൊടുക്കണ്ട കാരണം എന്താന്നറിയോ എന്റെ അച്ഛന്റെ വണ്ടി നശിപ്പിച്ച അവനാ ഇന്നും എടുത്തോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കേറി വരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസേ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് കയറി ചീരമുത്തപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കാലും ഒരു കണ്ണേ പോയുള്ളൂ ഇനി നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മല്യമ്മയുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും പേടിക്കണ്ട അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഹീറോ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വണ്ടി ആരെടുത്തോണ്ട് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും മറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞേ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫോണിലെ സിമ്പിടുന്ന പോലെ സിമ്പിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാ നമ്മുടെ ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ടെക്നോളജി പറ്റി അത്ര നീറിഞ്ഞാൽ മതി വണ്ടി ഓടിച്ചാ പോരെ ആ അവന് നമുക്കൊരു റൈഡ് പോയാലോ നമുക്കൊരു പൂട്ട് മേടിക്കണം എന്റെ പൊന്ന് ആദ്യേട്ടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ പൂട്ടിയാ വയ്ക്ക കള്ളന്മാരുള്ളതല്ലേ സിറ്റിയിലല്ലേ മതത്തരം വിളിച്ച് പറയല്ലേ ബാല ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഹീറോ കണക്ട് ആപ്പ് എന്തിനാ വണ്ടി ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയി അറിയാൻ പറ്റുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ കളർ എടുത്തോണ്ട് പോയി അറിയത്തില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ബാല നീ അറിയാതെ ഞാൻ അറിയാതെ ഈ വണ്ടി ഒരു തെണ്ടിയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 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 മനസ്സിലായോ ആ അതെ ആ ആപ്പ് വഴി എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതെന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ രാവിലെ ജീൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി പോകുമ്പോ ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്കണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന് അല്ലാതെ വഴി കിടന്ന് പെട്രോൾ തീർന്നിട്ട് ആദ്യ ഏട്ടാ ഒരു കുപ്പി പെട്രോൾ ആയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരില്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ആയ ആർജി ആദി നടു റോഡിൽ പെട്രോൾ ആയിട്ട് വരില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ വണ്ടി എടുക്ക് ആദ്യേട്ടാ എനിക്ക് വണ്ടി എടുക്ക അറിഞ്ഞൂടാ വണ്ടി എടുക്ക അറിഞ്ഞൂടേ നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ വണ്ടി എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു നീ തള്ളിയായിരുന്നല്ലോ അത് അച്ഛനല്ലേ ഞാൻ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്തതാ അന്ന് കണ്ടെത്തി പോയി വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാ വേണ്ട ഇറങ്ങ് ഇവിടെ കണ്ടവല്ല മെട്രോ പില്ലറും ബൈപ്പാസും എങ്ങാനും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറും കിട്ടും ഓക്കെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തോ വേണ്ട ഹെൽമെറ്റ് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ബാല പോയി ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കും ബാല വേഗം വേണം ഇറങ്ങ് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹത്തിന് ഇനി ഒറ്റ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ി 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പേടിപ്പിക്കരുത് സന്തോഷിക്കാനും ഒന്നുമില്ല സന്തോഷിപ്പിക്കരുത് അതി ബാലാമണിക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അധികം സന്തോഷിക്കാനും പാടില്ല അധികം സങ്കടപ്പെടാനും പാടില്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബോധം പോകും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരസെറ്റമോളോ ഡോളോ കഫ് സിറപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ആ ഹസ്ബൻഡ് ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യമുണ്ട് എടോ അത് മതി എടോ താനീ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ചെയ്യാതിരുന്ന പോരെ തന്റെ സ്നേഹവും തന്റെ പരിചരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അസുഖമാണോ മാറിപ്പോകാത്തത് തന്റെ ബാലാമിന്റെ എല്ലാ അസുഖവും തന്റെ സ്നേഹത്തെ പോലും മാറിപ്പോകും തനിക്ക് പറ്റുമത് പറ്റും ഞാൻ മാറ്റും നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാലാമിന്റെ അസുഖം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോ ഓ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഡോക്ടറെ ഈ സീരിയൽ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ സീരിയൽ വേണ്ട റിസ്ക്കാണ് സീരിയൽ റിസ്ക് ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ സിനിമ പ്രിയദർശൻ സിനിമ വേണ്ട വേണ്ട കൂടുതൽ സങ്കടവും വരും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും അത് റിസ്ക്കാണ് പിന്നെ ജിസ്റ്റോയ് കുഴപ്പമില്ല ശാന്തം സുന്ദരം സമാധാനം ബാല ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ് ഹലോ ഇവിടെ ഇരിക്കാതെ പോയി കിടക്ക് എന്തായാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോധം കിട്ടുള്ളൂ അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പുത്രിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ബോധം കിട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എവിടെ ഒരു പിരി ലൂസ് ആയി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഗുളി കഴിച്ചാൽ റെഡിയാവും അയ്യോ സത്യം സത്യം ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്ന് ബിരിയാണി എനിക്ക് കഞ്ഞിയുണ്ട് പയറുണ്ട് ചമ്മന്തുണ്ട് അത് കഴിച്ചാ മതി സന്തോഷമായി സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് സർപ്രൈസ് അതെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയം പച്ചമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ മോളെ ബാലെ ആശംസ <laughs> 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 ുട്ടികളുടെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം അവരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം അതിപ്പോ മാറ്റി പറയാൻ നിക്കണ്ട സന്തോഷ വാർത്തയല്ലേ ഏഹ് പറയുമ്പോ ഒരു കുങ്ങു വേണ്ടേ അധികം സന്തോഷിക്കാനും പാടില്ല അധികം സങ്കടപ്പെടാനും പാടില്ല